，为了感谢各位的到来，鄙人准备了一份薄礼。今天这个礼物，是我的太太亲手制作的点心。虽轻，但是略表我的心意。感谢信达实业吴俊怀总经理。感谢达成银行孙月生董事。豪实业沈家昌老太爷，感谢沈老太爷相助，令人钦佩呀。三生有幸啊！哎呀，过奖过奖。父亲，沈家根本就不可能跟我们合作。况且这次沈家下了这么大手笔，他们一定是有目的的。你以为我们到上海来就没有目的吗？可是父亲，我跟沈文杰等人一向不睦，如果我们接受了沈家此举，恐怕会引火烧身。这钱我们根本就不能要。你以为把钱退回去，就当什么事情都没有发生吗？有什么事情可以慢慢说吗？其实英南也是为了你好。英南，父亲，对不起，刚才是我失礼了。请您原谅我，太乙君。打败敌人的方法有很多种，首先，你要学会把敌人变成我们的朋友，为我所用。沈家在上海滩的势力很大，他越主动接近我们，我们何不来个顺水推舟呢？有些事情他们出面比我们出面要方便得多啊。父亲说的是，可是父亲，沈文杰等人根本就不可能听我们指挥，他一向对高寒唯命是从，我甚至都怀疑。天皇庆典的爆炸，就是他们干的
，你们看吉川这老家伙那样了吧？啊，今儿晚上约我们去他们家赴宴去，他太太亲自下厨。队长，要不我和杰哥一块儿去吧，这样还能有个照应。你跟吉川一男向来不对付，你不能转变的太大了，人家一眼就看出来了。你得感觉是那种不情不愿，是神老太爷逼你去的。你就放心吧，啊，他们爷儿俩给我们摆鸿门宴，我沈文杰也不是省油的灯。嘿，对付顾一楠那小子，我有的是招。你老当着他面顾一楠顾一楠的，他还以为你成心揭短呢。哎，你们没觉得这吉川太太对林天正挺感兴趣吗？林先生，你想可好啊？劳您挂念。其实我觉得也奇怪，你说他喜欢京剧吧，可是我觉得他对京剧并不是很内行。可是我觉得吉川太太这个人还挺温柔的，说话斯斯文文的呀。我觉得呀，人家不是看戏呢，人家是看人呢。哎，有了，这吉川藤野呀，归我对付；这吉川夫人。亏林天正你对付，文杰，赶紧去准备一下。但是我要嘱咐你一句，一定不能轻视吉川一男。是。沈老太爷，敬你一杯。杰哥，这是。我专门从日本带来的关系清酒。这年纪大了，喝不惯烈酒了。老太爷，你不要小看这种酒。清酒讲究的是入口绵软，毫无酒味，但它是一个温柔的杀手。过一会儿。你就会知道他的厉害。我家里啊，也收藏了几十年的老花雕。这改制，我请社长和夫人到我府上一聚，让您尝尝我的老花雕有多厉害。说起日本清酒的制作工艺，是从黄酒而来的。哦，由此可见。中日之间源远流长是不能隔断的。我这次来，是为了结交善缘，推广东亚共荣。我看得出来，沈老太爷是一位英雄豪杰。以后还请沈老太爷多多帮助。啊，过奖过奖。文杰少爷。不知道你是在哪里搞酒啊？哎，我无业游民一个，只负责吃喝玩乐。好好说话。我这孙子从小是让我惯坏了，什么都会，又什么都不想做。让他做生意，哎，他嫌麻烦。陈老太爷，你过节了，文杰少爷。曾经在国民党特别行动队，我想不是平凡之辈吧？哎，我这个孙子就喜欢舞枪弄棒的。前几年非要去当兵，结果没干几天，嫌辛苦，打道回府了。哎呀，什么时候我能看着他出人头地？那我到九泉之下，跟他父亲也就有交代。爷爷，您看您又来了，您怎么老是长他人志气，灭自己威风啊？我不是说了不跟您来，您非得拉我来。我让你出来学学经商做人之道，这有什么不好吗？难道你就这么吊儿郎当的一辈子就这么过了？沈家家大业大，我想。文杰少爷，将来他一定是要有大作为。来，我敬您一杯。吴玉东
。哎，社长，这……林家迎宾的方式够别致的，还得崩两枪助兴吗？云南，这是我请来的贵宾，大家放下，不通礼貌。父亲，我们刚刚得知情报，天皇庆典那天的爆炸案，就是这小子和高寒他们几个人干的。像您乃知书达理之人，没教过您儿子怀疑人需要证据吗？自己丢人现眼，这是要拿我找回面子。志文姐，还敢讲理？这样。你承认了，我留你一条命。<笑>好，既然这么肯定是我干的，我无需多辩。吉川先生，这儿是您家，要杀要剐，随您便。好啊。吉川先生恐怕有些误会，我们都是生意人，只是。要想在上海滩得一席之地，那是三教九流都得交往。至于什么党派之争，那不过都是为了利益，无所谓跟谁是一伙的。对我们来说，只有钱跟我们是一伙的。如果过去文杰跟吉川先生有什么过节，那也是年轻人间意气用事。陈老太爷，恐怕现在这件事情。跟意气用事没有什么关系。即使不是意气用事，吉川先生要治罪，那也得拿出证据来。今天我们祖孙俩是来赴宴交友的，如果心里有鬼，那我们可以不来。难不成吉川先生心里有什么见不得人的事，才这么对待客人的？<笑>沈老太爷，这番话讲得太紧密了。在上言上，天经地义。从现在开始，我就要和沈老太爷好好的谈一谈做生意。放心。沈老太爷，既然我父亲都这么说了，那打扰了。沈老太爷，那我也先告辞了。家伙不知道在玩什么鬼把戏啊！让我爷爷当名誉会长。这两个人怎么可能搞慈善呢？一定是拿这个当幌子呢。哎，对了，要不然我再仔细查查。别着急，沉住气。如果我们现在主动的话，会让他们怀疑我们。那小子没把你怎么样吗？哼，他敢。我说死他！我，他们爷儿俩给我们演双簧，我沈文杰什么阵势没见过呀？吓得住我。看来这吉川藤野父子俩很难相信我们。如果他们想跟你们家老太爷合作，肯定会考验我们，甚至会派人盯着你们。这样，最近一段时间我们减少见面。这个吉川一男知道文杰跟咱们的关系，即使是咱们这样的话，也很难打消他的顾虑啊。嗯，对，队长，那老家伙还问我我干什么，我说什么都没干啊
，只负责吃喝玩乐，你就负责吃喝，因为这别的也不会啊。哎，这富二林天正，你晓得什么意思呀？你啊？这俩白痴，跟踪技术也太烂了。行了，杰哥，装像点儿。别别别！哎哎哎！哎呦我去！哎呦我去！我说你一个女孩家家的，跟我一个大老爷们拉拉扯扯的，你不怕被人笑话呀？哎，你什么意思啊？你成天不回家，你什么意思啊你？啊，还在外面玩野了吧你？我我这是帮我爷爷巡查业务，我我这是。还好意思说？你们是你家多少业务啊？怎么非得去歌厅舞厅夜总会啊？这女人哪多你往哪钻似的？哟，怎么的？吃醋了？哎，这谁吃醋了啊？我跟你说，你看看人家天正，你看看人家许嵩，哎，你说你怎么成天不干点正事呢？我这就是正事啊，我这天天巡查业务的，我多累呀、啊、我啊，我得劳逸结合呀，你懂不懂啊？啊，再说了，少跟我提他们俩啊，他们俩到处骂我背叛兄弟义气，我要要要要跟我一刀两断，我怕谁呀、啊、我？上海滩，我兄弟多着呢，没谁，地球照样转。行了行了，你别吹了，赶紧走。上哪儿啊？高寒交代的。那个，齐川一南知道咱俩的关系，你老不露面的话，他会怀疑的。这个成天花天酒地的啊，今天是我生日，你都忘了。哎呦！你这这这这这，瞧瞧我这猪脑子，我我我真该抽！你说我怎么把这么大事儿给忘了？我我我，来走，我请你吃大餐，走着走着走着。高寒在俱乐部等着咱俩呢，得把他们甩了。这事儿好办。忘了。走，沈少爷，我请你吃全上海滩最贵的牛排。看着夜色风高的，还下着小雨，咱给他来一个爱情戏。走了，请吃好吃的。错人了，误会啊，误会，这真是误会。你听我说啊，呃，这最最最最近吧，有人他妈看我媳妇长得漂亮，他他们图谋不轨。哎，哎，小小心意，哎，请二位收下啊，买点酒食，买点酒食。啊，不好意思啊，不好意思。哎呀，走走走，看二位大哥，眉清目秀，一看就是好人啊，好人。队长，这吉川一男盯得这么紧，难道他们真要跟沈家做生意？这吉川藤野刚刚到了上海，需要靠山，这一次算是一个机会。哎，队长，我回来了。哎呀，哥几个都在呢啊！哎，我跟你们说呀，哎，因为我这一天天的怎么样，金哥天天。我跟你们说啊，这天天吃喝玩乐吧，也够费体力的。看见没？得了便宜还卖乖。是。还说我，你试试去？你以为我是你呢？唱戏的，我发现啊，这演戏吧
，也不是什么好差事，累得我这腰酸背疼。哎，小茹，要不你给我捶两下？哎，我捶死你！嘿，你干什么呢？怎么也是你干什么呢？心疼我呢。对了，你们聊，你们聊，继续啊。就是，哎，队长，这两天啊，我在兰溪戏院唱戏，这吉川夫人呢每天必到，但是呢，她也不跟我说话，开场就来，演完就走。你说他要是监视我吧，也不像，真不知道他是在干什么。什么干什么呢？我不是早说过吗？哎，那老娘们是看上你了，一点正经都没有。哎，对，对。这个吉川藤野跟老太爷最近没联系？没有。哎，我队长，我听我爷爷说，这个吉川老家伙想把这善款换成黄金。对了，青帮最近也在弄黄金，国民党在弄鸦片专营，现在弄的青帮也没有货源了。可是现在吧，又冒出什么热和土，唯一的要求呢，就是拿黄金换鸦片。这热和土一直属于关东军管着，难道日本人又开始和青帮联合起来贩卖鸦片了？这个吉川藤也要黄金。日本人卖鸦片也指定要黄金，那难道这之间有什么巧合？这样，小茹，你到青帮去打探一下，他们跟谁换热和土。好。哎，文杰，你去跟老太爷说一下，尽可能的让老太爷跟吉川藤野保持联系，走近一点。好。我这边去姚哥那儿，看看他那边有什么进展。好。先吃饭，你再给他们打电话中。好，去吧。吃吃吃吧，等着去吧。来，哎呦，饿死我了！快吃，快吃，快吃！快报！哎，小二，报纸给我看看，报纸给我看看，给我，不给，我看看，快点给我看看！不想报了的，你干什么？松开！顾一南这小子真是有眼不识金祥玉，敢跟我斗！哼，杰哥，我看没人跟踪咱们了，这两天应该可以放松放松了。这两天可把我吓坏了。这帮王八蛋，光天化日之下也太嚣张了吧！你干嘛去啊？我给他们点颜色瞧瞧，让他们知道什么是中国人。杰克，队长可说了，不让你在外面惹事儿。你这冲过去，街上都是老百姓，看见了出大事了。我说呱呱，你怎么一脸正义感都没有啊？他们平时欺负咱老百姓不说，连个孩子都不放过。我文韬武略，天下豪杰，这事儿我要是不管，我豪什么钱？走走走，散了。孩子，那孩子这么大呀？没事啊，受伤没有？来，这吃的你拿着。我听夜总会之类的地方，有的时候他那个贴身随从跟着他，有的时候他自己，就是昨天晚上被一个女人给带走了。那个贴身随从，应该是他的四大天瓜瓜。可这个人没有任何攻击性，可以忽略不计。那个女的长什么样？二十多岁的年纪，挺漂亮。不过好像沈文杰挺怕她。后来我们跟到了春井路富乐坊附近。唐小茹，附近。这个女的叫唐小茹，是何一堂的堂主，富业坊也是何一堂的地盘。除了他们以外，还有其他人吗？没有，就他们俩。沈老太爷最近在忙些什么？白天去公司，晚上回家，还有一些应酬，没什么特别的。下去吧。嗨嗨。
我总感觉他们现在所做的一切，是在伪装。云兰，我知道，你和他们之间呢是有私人的恩怨，也正是因为他们的存在，你姐夫的身份才会暴露。但是，年轻人呢，血气旺盛。难免会不甘心失败。你呢？不要忘记了，我们是要寻找的一个挡箭牌，他们会自动的找上门来。只要完成了本土的工作，跟谁做这笔交易，我并不在乎。可是父亲，我们现在这么做，这不是主动让他们找到我们的破绽吗？怎么会对自己这么没有信心？两军交战，从来都是你中有我，我中有你。你是不可能全部铲除敌人。要想彻底的打败他们，那就要让他们放松警惕。你见过猫是怎么玩老鼠的吗？他会先把老鼠弄得晕头转向，最后一口咬住要害。你以为母亲不知道？尝尝汤怎么样？嗯，尝尝汤。对了，一楠，什么时候请姚小姐到家里来吃饭呗？怎么，母亲也喜欢姚小姐？你喜欢的，母亲自然喜欢。这不是又来稿子了吗？啊，我帮你看一下。哎，好像是照片呢。哎，哎，果然。哇哇哇哇哇！这种照片每天我能收到好多，我看我不用加班了。哦，这可是这个日本人当街打人的照片啊！咱们通讯社可是规定了一律不准刊登不利于中日友善的东西啊。是啊，所以我现在可以回家，不用加班了。也是，这就把姚小姐都解放了。那我走了啊！啊，拜拜，再见啊。这张应该是爱国人士写的。最近我们报社经常收到这些稿件，还有照片。先不说这个了，这次文杰真的很冲动，他这样做很危险的。万一拍照片的不是爱国人士，是汉奸，那怎么办？这小子真能逞能，他就不知道什么叫后果不堪设想。这个稿件，别的人知道吗？还有我一个同事刘明波，他看到了呱呱的照片，幸好我手快，把信封抢过来了。他没有看到文杰的照片，这太危险了。我现在最担心的不是这些，而是稿子的作者。他发现我们没有把他的稿子刊登出去，就会拿着这些东西去找其他的报社，到时候就麻烦了。必须要找到这个人，销毁所有地片。可是我们没有地址，信封上没有写投递地址。
这件事情我来办。对了，你那个同事不会节外生枝吧？这个你就放心，交给我去处理。现在是分享时期，你一定要保证安全。嗯，我会的。当时那小鬼子，他欺负个小孩不说啊，有个老百姓上去呢，想把那小孩给扶起来。嘿，这俩王八蛋拿那刺刀他捅人家，你们是没看见，要是看见了，非得气死不行。嗯，文姐，我觉得你这事儿还是有点冒失。不冒失，我跟你说，我这叫路见不平，拔刀相助，知道吗？哼。可是你做也要找个隐蔽的地方。哎，我说呱呱，你为什么不拦着他呀？我倒是拦得住啊。不用拦，你说那个时候我能当缩头乌龟吗？是吧？那小日本子在咱中国地界上撒野，我就得给他点颜色瞧瞧。不是，那你说这事儿要让队长知道了，你怎么交代？队长要知道了，那非得夸我不行。哎，哥姐，我跟你们说啊，就当时那小鬼子啊，他们就拿那刺刀啊，啪啪一个刺我，我跟你说，我直接扒一脚，我直接支上一勾拳，我家伙，我一脚把他踹了。来，队长，啥时候来的？我真是，自己看看。看清楚。你不是说没人看你吗？当时是是啊，当时没人啊。这是哪个人吃饱了撑的，没事干了？这是。我看你是吃饱了撑的，没事干了。沈文杰，你让我跟你说多少遍才能记清楚？要学会保护自己。你可。你知不知道你这种行为会给你、给沈家、给我们带来多大麻烦？现在为了保护你，我们必须要找到这些照片的底片，把它销毁了。这种没有意义的行动会给我们带来多大的麻烦，付出多大的代价，谁也不知道。哦，对对对对，是在拿回底片。哎，那那那我现在就去了。站起来！从现在开始，取消你所有任务的资格。队长。这小日本子在咱中国地盘上啊，杀咱中国人，连眼珠子都不来眨一下了。别别别，别拉住我！今儿我非得说的说的。队长，我们哥几个跟着您干，啊，完成任务，为了什么？不就是为了让咱老百姓过上踏踏实实的日子，不让人欺负吗？今儿这事儿，也别说是我碰上了，就是你们哥几个碰上啊，就眼瞅着。那小孩让那小鬼子来回踢来踢去的，不管。你也太幼稚了吧！啊，对。你以为你打伤几个日本人就能为中国人报仇了？我是幼稚，我是傻子。啊，咱们天天在这待着，那任务都从天上掉下来了，这不幼稚？别着急，别拉。文杰，现在最重要的是销毁底片。对呀、啊，杰哥，这照片要是真落到别人手里。那咱们麻烦就大了，怕什么？大不了我去杀了他们，同归于尽。死能解决问题吗？好，那你现在就去，去杀小鬼子去，去就去，我一人做事一人当。哎，文杰，杰，杰哥，你连地址都不知道，你去哪儿找去啊？你们那还有任务，这是拍照片那个人的地址，你们看清楚了。那个人的配文我看过，应该是一个有血性的中国人。你们只要把底片拿过来就好了，不要伤人。也明白，时间很紧，今天晚上必须要拿到底片，只能成功，不能失败。是，快去吧，队长。行了，快走。我干这个也是错，干那个也是错，我打几个小鬼子我都打出错来了，还不如把我绑起来得了。沈文杰，你要是不服就跟我打一架。你别以为我不敢，那就来吧。那我要是打赢了你，你得听我的。打赢了再说吧。行。
真能啊你！你是铁打的你，沈文杰，我今天就是要说说你这英雄主义。好，你一个人能打，一个人能跑，可以。那鬼子追上来，你考虑过呱呱吗？如果他跑不了，怎么办？你连自己的人都救不了，你能救谁？你别动！我再问你，如果小鬼子跑到你们沈家，你考虑过你们家老太爷吗？考虑过吗？哎，还有，如果小鬼子发现这里，发现我们的据点，以后我们怎么执行任务？怎么执行任务？哎，可是啊，这里面有可是，还废话。哎，去去去去去！哎，撤销底片，为什么不让我去？你觉得你能去吗？你现在的情绪能去吗？啊啊！哎，去去去！哎，不，我我曾经告诉过你们，一个军人，一个战士，在战场上，必须要随时保持清醒。你觉得你现在还理智吗？啊啊啊！这这别别！啊，疼疼疼疼疼疼疼！啊啊！这这这轻点！扶扶扶！扶扶扶！扶了扶了！好，好，今儿赶紧宿舍啊，队长，宿舍宿舍宿舍！啊啊啊！队长，你还真下狠手啊！啊啊！起来，起来！我起不来了，我哎呦，胳膊脱臼了。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！哎呦，哦，哎呀，不是，队长，你还真打呀你！哎呦，哎，再打！啊啊日期写的是昨天的，应该就是这个。走，队长，你们折腾的也挺累的了，喝口热茶，喘口气儿吧。嗯，快快，行，你搁这儿吧，你出去看看，看他们回来没有。刚才都承认错误了，哎，下次我可以参加任务了吧？那得看你能不能从大局考虑问题。至于下回能不能参加任务，得看你的表现。我一个人定不了，得跟大伙商量。哎，知道了，我知道错了，嗯，还没完没了了呀，队长。你真知道了？我真知道了。我我我其实吧，我这次我确实是就像您说的那个，我太冲动了。可是我看见这小鬼子欺负咱中国人，我这气就不打一处来，我恨不得见一个杀一个，我杀一个我都不解气，我得杀俩。你看你又来劲了是不是？你又来劲了是不是